Hey guys, welcome to my channel Steady Junction and in this video we are going to discuss the second chapter that is the thief story uh, from the book Footprints Without Feet. So, your story is very meaningful and a good story hai, and it makes a lot of good questions. Bhi bante so, the author is Ruskin Bond. And in this video, we will see the introduction and also the storyline of the chapter ki puri story ko hum dekhenge. and also we will see the title, uh, theme and the message that will come from the story. Se, usko bhi hum discuss kar lenge. So I hope you all like the video. So we start with the story. Se. Sabse pehle iska introductory part. So as I have told you, this story has written story Ruskin Bond. Ne likhi hai. Ruskin Bond ne kafi zyada jo hai uh, interesting story banayi hai and is story ka jo main character hai wo ek young boy of 15 years hai theek hai wo apne aap ko bahut experienced and successful thief manta hai just 15 years ki age mein theek hai to ab wo kya uh, introduction mein agar hum baat kare to wo ek बहुत ही भोले भाले insaan ko befool karne ki koshish karta hai ki wo uske ghar pe kaam karega and जो आगे जाकर ताकि वह वो उसे आ, उससे चोरी कर सके एंड उसका जो ट्रस्ट है वो जीतने की कोशिश करता है एंड बाद में फिर वो चोरी करने की भी कोशिश करता है ठीक है तो यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट जो स्टेटमेंट आती है स्टोरी में दैट इस ट्रस्ट एंड कंपेशन कैन रिफॉर्म अ पर्सन अब जो जिस इंसान को उसका नाम होता है अनिल उसको वो बिट्रे करने की कोशिश करता है वो काफी सिंपल होता है भोला भाला होता है और वो काफी ट्रस्ट ट्रस्टिंग होता है काफी ट्रस्ट करता है वो जिसके साथ भी रहता है तो इस तरह से वो अपने ट्रस्ट से कैसे उस 15 इयर्स के थीफ को बदलता है उसे एक सही रास्ते पर लेकर जाता है तो ये स्टोरी पूरी ठीक है उस के बेस पर है तो अब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो सीन है वो नरेटर का ही है नरेटर के बारे में हमें इंट्रोडक्शन दी हुई है कि वो यंग बॉय है 15 इयर्स का है अपने आप को काफी एक्सपीरियंस एंड सक्सेसफुल थीफ भी मानता है पूरी स्टोरी में उसका रियल नेम नहीं दिया गया क्योंकि क्योंकि वो थीफ है तो वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखता है एंड जो भी है अपने नेम्स बदलते रहता है ताकि जो पुलिस है वो उसे कैच ना कर पाए लेकिन जब ये वाली स्टोरी नरेट हो रही है तो वो अपना नाम हरि सिंह बताता है ताकि वो अपनी रियल आइडेंटिटी छिपा सके ठीक है जैसे आपको बताया अपने नेम को वो काफी फ्रीक्वेंटली चेंज भी करता है ताकि वो पुलिस से बच पाए एंड देखा जाए तो दिस स्टोरी टेल्स अबाउट द रिलेशनशिप विद एन एल्डरली पर्सन अनिल ठीक है जो उसकी पूरी लाइफ के कोर्स को लाइफ के रास्ते को उसकी थिंकिंग को बदल के रख देता है अब सेकंड है कि उसकी मीटिंग होती है अनिल से जो बहुत ही ट्रस्टिंग इंसान है कैसे होता है तो जो नरेटर है यानी जो हमारा हरि सिंह है 15 इयर्स का वो अनिल से एक रेसलिंग मैच देखते हुए मिलता है अनिल काफी टॉल था लीन था एंड काफी स्मार्ट फेलो था ठीक है वो काफी इजी गोइंग सिंपल टाइप ऑफ इंसान लगता था ठीक है उसको देखकर बिल्कुल हम कह सकते थे कि वो एक सिंपल पर्सन है ठीक है तो नरेटर जब उसकी अपीयरेंस देखता है तो वो सोचता है अपने आप में सोचता है कि वो आसानी से अनिल का कॉन्फिडेंस जीत सकता है काफी उसे बिफूल कर सकता है तो वो काफी बटरिंग करने लग जाता है फ्लैटरिंग करने लग जाता है ताकि वो अनिल के साथ फ्रेंड्स बन सके तो अनिल को अपना नाम भी बताता है हरि सिंह और इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल और हरि सिंह काफी रेसलर्स के बारे में बात करते हैं बात करते करते अनिल जाने को लगता है जाने लगता है एंड उसी टाइम जो नरेटर है हरि सिंह है वो अनिल को फॉलो करने लग जाता है तो अनिल को वो बताता है कि वो उसके लिए काम करना चाहता है एंड वो ये भी क्लेम करता है कि अगर आप मुझे काम पर रखेंगे तो मैं आपके लिए मील्स कुक करके भी दूंगा अनिल उसे एम्प्लॉय करने के लिए मान तो जाता है बट वो कहता है कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता ठीक है तो क्योंकि वो खुद ही इतना नहीं था कि इतना नहीं थी उसके अंदर एबिलिटी कि वो एक एम्प्लॉय को रखकर उसे पे भी कर सके तो वो कहता है कि मैं तुम्हें पे नहीं कर पाऊंगा अगर तुम ऐसे ही काम करना चाहते हो तो यू कैन इसके बदले जो तुम मेरे लिए खाना बनाओगे मैं तुम्हें एजुकेशन दूंगा मैं तुम्हें पढ़ना लिखना भी सिखाऊंगा तो जब वो घर जाते हैं तो जब नरेटर उसके लिए फूड कुक करता है तो वो इतना ज्यादा खराब होता है कि अनिल को उसे एक स्ट्रे डॉग को देना पड़ता है तो उसी टाइम अनिल जो है नरेटर को कहता है कि तुम्हें 
मेरा घर छोड़कर जाना पड़ेगा तुम्हें तो खाना भी बनाना नहीं आता लेकिन बाद में वो थोड़ा सा अपनी सॉफन हो जाता है एंड वो उसे प्रॉमिस उस टाइम करता है कि मैं तुम्हें टीच करूँगा कुकिंग एंड ऑल्सो मैं तुम्हें रीडिंग एंड राइटिंग भी टीच करूँगा तो इससे मैं ये भी पता चलता है अनिल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हार्ट का था काफ़ी दयालु स्वभाव का अनिल था उसके बाद आता है द नरेटर एट हिज ओल्ड गेम अब नरेटर तो था जो उसे तो इतना जो उसे अपॉर्चुनिटी थी उस टाइम उसे नहीं दिख रही थी कि वो एजुकेशन से बहुत आगे निकल सकता है बहुत आगे बढ़ सकता है तो उसे तो चोरी की आदत थी तो नरेटर ने काफ़ी हरी सिंह ने अनिल के लिए काम करना शुरू कर दिया उसे टी बना कर देता था मार्केट जाता था मार्केट से उसके लिए खाना ले उसके लिए डेली जो सामान होता था वो भी लेकर आता था एंड उसमें से वो थोड़ी डिसऑनेस्टी भी कर लेता था थोड़े वन रुपी और टू उसमें से वो चुरा लेता था इस बात का अनिल को पता था पर कभी भी उसने ऐसा शो नहीं किया था एंड ना ही उसने माइंड किया था कि अनिल जो हरी सिंह है उसके कुछ पैसे चुरा लेते रोज़ ठीक है उसके बाद आता है अनिल्स वर्क अब हमें थोड़ा अनिल के बारे में बैकग्राउंड बताया हुआ है कि अनिल क्या काम करता था तो अनिल एक राइटर था जो थोड़े बहुत आर्टिकल्स मैगजीन्स को डोनेट करता था एंड उसी से थोड़े बहुत उसकी रेगुलर इनकम तो नहीं थी बट थोड़े बहुत वो पैसे ज़रूर कमा लेता था जब उसे पैसे मिलते थे तो वो एक ही बार में लेविशली पैसों को उड़ा देता था कभी सेव नहीं करके रखता था पर जब वो पैसे उड़ा देता था तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती थी कि उसे अपने दोस्तों से उधार मांगने पड़ते थे बोरो करने पड़ते थे पैसे ठीक है तो उसने ब्लाइंडली नरेटर पर ट्रस्ट किया हुआ था एंड उसे की भी दी हुई थी उसके रूम को ओपन और क्लोज करने की जब भी वो चाहे अब नरेटर एक दिन प्लान बनाता है अनिल को रॉब करने का तो वो क्या करता है कि अनिल जब एक दिन बहुत सारे करेंसी नोट्स लेकर आता है बहुत सारे पैसे लेकर आता है जब वो अपनी बुक सेल करता है एक पब्लिशर को तो वो अपने बेड के मैट्रेस में डाल देता है एंड उस टाइम हरी सिंह वो देख लेता है तो इसी टाइम उसका मन करता है कि वो पैसों को चोरी करके वहाँ से भाग जाए बट वो ऐसा सोचता है उसके मन में एक ख्याल ज़रूर आता है कि एक केयरलेस पर्सन को रॉब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि केयरलेस मैन कभी नोटिस भी नहीं करता कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं या वो धोखा उसने खाया है ठीक है तो उस टाइम आगे क्या होता है कि नरेटर फिर भी अनिल को रॉब करने के लिए आ, सोचता है एंड ऑल्सो वो ये भी सोचता है कि कितने दिनों से उसने चोरी नहीं कही करी तो थोड़ी उसे प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए तो उसे अपनी स्किल्स अनिल के पैसे चोरी कर कर दिखा लेनी चाहिए ठीक है तो ये भी अपने आप को वो एक और रीज़न दे देता है कि अनिल ने तो अपने अगले दिन जाकर पैसे लेविश लिए अपने दोस्तों पर उड़ा देने तो इससे अच्छा है कि मैं ही उन्हें चोरी कर लूँ अब नरेटर कैसे रॉब करता है अनिल को अनिल के पैसों को तो वो हम देखते हैं जब रात हो जाती है और अनिल सो रहा होता है तो उस टाइम नरेटर जाता है की से ओपन करता है उसके रूम को एंड अपना मैट्रेस से वो पैसे निकाल लेता है एंड उसी टाइम वो क्रॉल करता है बाहर बाहर निकलता है रूम से बिना शोर किए एंड रोड पर भाग जाता है एंड उसके बाद वो रेलवे स्टेशन पर जाता है तो वो ट्रेन छोड़ देता है वो नहीं जाता क्योंकि एक अंदर से उसको फीलिंग आती है कि उसे नहीं जाना चाहिए ठीक है तो वो अपनी ट्रेन को मिस कर देता है लखनऊ एक्सप्रेस होती है तो वो उसे मिस कर देता है एंड फिर वो उसके बाद उसकी कैसी फीलिंग्स होती हैं वो हम देखते हैं आफ्टर मिसिंग द ट्रेन वो प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल कंफ्यूज खड़ा होता है कि क्या होगा क्या नहीं ठीक है उसे नहीं पता था कि कहाँ पर उसे स्टे uh, करना चाहिए कहाँ पर उसे अपनी रात को गुजारना चाहिए राइट right? तो बहुत ज़्यादा उसे दुख भी होता है कि उसने अनिल जैसे इतने ट्रस्टिंग पर्सन को उसने रॉब भी किया था काफ़ी ठंड हो रही होती है रात को उसी टाइम बारिश भी पड़नी शुरू हो जाती है फिर वो बाज़ार जाता है एंड शेल्टर लेता है ठीक है उसके जो पैसे होते हैं वो पूरे गीले हो जाते हैं एंड उस टाइम उसे गिल्टी होती है गिल्टी की फीलिंग आती है कि उसने गलत किया है अब वो कुछ पढ़ना लिखना भी नहीं सीख पाएगा अगर वो पढ़ना लिखना सीख जाता तो बहुत आगे जा सकता था तो इसलिए वो वापस जाता है अनिल के घर पर एंड अपने डिसीजन को रिग्रेट करता है कि उसने चोरी किया अब वो पैसे वापस रख देता है ठीक है एंड अगले दिन जब सुबह होती है तो अनिल जो है उसे फिफ्टी रुपीज़ का नोट देता है एंड प्रॉमिस करता है कि अब से उसे वो रेगुलरली पे करेगा और 
वो ये भी कहता है कि आज से उसे वो सेंटेंसेस राइट करना भी सिखा देगा तो उस टाइम नरेटर को लगा कि हाँ अनिल को पता है कि उसने चोरी की थी पर अनिल ने कुछ नहीं कहा अनिल की काइंडनेस ही इतनी थी कि उसने कहा ही नहीं कुछ भी पता होने के बावजूद वो पुलिस को कंप्लेन कर सकता था अनिल को पक, हरी सिंह को पकड़वा सकता था बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया बल्कि उसने तो उसे पेमेंट भी देनी शुरू कर दी एंड ऑल्सो उसे पढ़ना लिखना भी सिखाना शुरू कर दिया तो ये स्टोरी का एंड था अब हम थीम देख लेते हैं या कह सकते हो मैसेज देख लेते हैं तो जो बेसिकली ये स्टोरी है वो काइंडनेस गुडनेस जैसी फीलिंग्स पर बेस्ड है ठीक है कोई भी जन सिद्ध क्रिमिनल नहीं होता है हालात ही ऐसे होते हैं सर्कमस्टांसिस ऐसे होते हैं कि उसे बनना पड़ता है ऐसा ही बिल्कुल हरी सिंह के साथ हुआ था लेकिन अनिल इतना काइंड एंड लविंग था इतना केयरिंग था कि उसने हरी सिंह जैसे इंसान इतने थीफ को भी उसने राइट ट्रैक पर ला दिया ताकि वो एक रिस्पेक्टेबल लाइफ को जी सके एंड लिटरेट हो सके ठीक है तो ये इस तरह से इसका थीम था स्टोरी का टाइटल भी बिल्कुल मैच करता है द थीफ स्टोरी आप यहाँ से पढ़ सकते हो पूरी स्टोरी को एक बार शॉर्ट में आप लिख सकते हो क्योंकि पूरी ये स्टोरी जो है वो थीफ की स्टोरी थी कैसे वो अपना राइट पाथ पर आता है एक रॉन्ग पाथ से वो राइट पाथ पर आता है तो इस तरह से आपने देखा कि हमारी स्टोरी ख़त्म होती है सो आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो इफ इट डिड दैन हिट दैट लाइक बटन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल आई वुड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो टिल दैन गुड बाय